，我告诉你，韩素云，你别以为你这么走了，咱们这事儿就算是完了。我陈俊这辈子修理不了你，我还有下辈子，我还有下下辈子，我还有生生世世。韩素云，我早晚有一辈子要把你娶回家，让你知道知道什么叫三从四德，什么叫为妻之道。我让你知道知道，什么是你的男人，什么是你的天。畜生，陈俊呐、啊，他都已经死了，你。你还说这种话来伤他的心吗？啊！禽兽，禽兽，你，你给我闭嘴！<笑>不得安宁是吗？老子他妈今天就让你不得安宁！韩素云，你凭什么不打招呼你就给我走？我告诉你，韩素云，你从小瞧不起我。眼瞅着你要成我媳妇了，你还瞧不起我？有什么的，你给我说出来！不就是嫁给我陈俊当媳妇儿吗？有什么想不开的？有什么说不出来的？<笑>我告诉你，韩素云，说，说说说，你给我说出来，怎么了？啊？不就是嫁给我陈俊当媳妇儿吗？大不了咱这婚事不办了，大不了我陈俊踢你自焚去。<笑>韩素云，我知道你不愿意嫁给我，你嫌弃我，你讨厌我，没关系。我告诉你，韩素云，没关系。我陈俊打小没人瞧得起，我不在乎。<笑>我想着。我让你心不甘、情不愿的嫁给我，是委屈你了。我委屈你了。我明白，告诉你，别说你觉得委屈，我他妈自己瞧我这份德行，我都觉得恶心。可有什么办法啊？谁让我天生是个摇姐儿生的野杂种的？啊？可就这个野杂种，这个野孩子，就不知道爱老婆，就不知道疼老婆吗？呸！不是你呸什么呸呀？啊，你呸什么呸呀？这有你事儿吗？你就呸啊！陈俊呐，陈俊呐，你喝多了，你冲我来！嗯，看清楚了，这可是躺着我，我闺女素云的棺材呀！素云，你凭什么躺棺材里呀？啊，谁让你躺进去的？你给我出来，出来！谁让你躺进去的？你不是平时总爱喊一声陈俊吗？给我喊，喊呐！你他妈给我喊呐！哎呀，陈俊呐，你别喊了，别喊了，他说不出来，你快走吧，你别烦他了。
喊一声，就喊一声，要不然你就操到我耳边来喊一声。真的，你不用讲好听的说，要不叫我一声混蛋也成。你不是喜欢骂我吗？你骂，你骂呀！不是，要不你骂我死陈俊、臭陈俊、烂陈俊，你骂。你倒是骂呀！你倒是骂呀！素云，我陈俊今天不还嘴，你骂个够，真的！你骂呀！你骂，我求你了，你骂呀！不是你起来，你再骂我一句。只要你骂痛我了，骂高兴了。真的，要不然你给我一下，你把我崩了，你就不用嫁给我了，你就不用寻死了。我陈俊死在你韩素云手里，我无怨无悔。真的，素云，你给我听清楚了，我陈俊死在你手里。我无怨无悔。敬你，知道这是什么酒吗？啊，这可是给咱们婚事预备下的，这可是上好的女儿红啊，这可是咱们成亲的前一天，你爹派人送来的，说是搁在咱新房里头，给咱俩喝交杯酒用的，一共就这么几坛。生的时候就存下，今儿我把他们全都带来了，咱俩喝不成交杯酒，那就喝一杯黄泉酒。杜云，黄泉路上别走得太快。喝了这坛鸡。
胶字儿一粘。可我以后再也看不见了，臭丫头，你个韩素云！有话快说，不能耽误太久。哎哎哎哎，儿子，然儿，爹，老李们受苦了吧？啊，爹，我没事的。啊，那就好，那就好。爹，啊，您快告诉我，娘她到底怎么了？你娘没事啊，她就是一时痰迷心窍，急火攻心。他就是一门心思想看到你呀、啊，要不然他憋口气，无论如何不会这么过去的。爹，我娘真的没事。你要有事儿，他就有事儿；你要安然度过去，他一定没事儿。哎呀，然儿啊，这次啊，只怕咱们陈家很难躲过这一劫呀。
。你说素云，好端端的她。素云，说到了素云，你快告诉我素云这件事的前前后后，这个丫头到底怎么了？哎呀，这个事情非同小可呀。你说素云，她这疯丫头，她干什么出格的事儿我都相信，可唯独自杀的事儿，这不像那疯丫头能干出来的。爹，难道您也不相信素云她是自杀的？现在事实摆在眼前，你不得不相信呢。哎，只能怪咱陈家是流年不利，连连大走背运；也怪那韩宇轩，他前世作孽，养出这么一个想不开的闺女，害得我家然儿还不知道要受多大的委屈呢。爹，您不用担心我，然儿没事的。可是您不觉得这件事有什么蹊跷吗？哎呀，这件事的确让人难以置信。最让人想不通的是，从俊儿那儿搜出一个诅咒素云发疯的一个小木人。木人说，素云之所以选择这个自焚的不归路，就是因为俊儿暗地里下了巫术，害得这个素云发疯，遭此大祸呀！这不可能，这绝对不可能。爹，您想一想，大哥他从小就不信鬼神，这小木人从何说起啊？是啊，你说偏偏在这个时候，这个孽障踪迹全无，这不就是说明他自己心虚吗？这下可好，韩宇轩现在是翻脸不认人，也不念我陈家对他的旧情。爹，我觉得这件事情绝非素云想不开自焚这么简单，这其中背后一定有人在操纵着。最可疑的就是，素云她绝对不可能用这么极端的方式。爹，您想想看，很久以前，我、大哥、素云，我们小时候，三个孩子聚在一起玩躲猫猫，结果素云不小心打翻了蜡烛，整个屋子就烧了起来。还是大哥从火海中把素云救出来的。爹，您想想看，您还记不记得这件事？你这么一说，好像有这么回事啊。对对对，有这么回事儿。哎呀，自打那以后啊，别说用蜡烛，他就是逢年过节放鞭炮，那素云躲在屋里，你怎么叫打死他都不出来，有这么回事儿？爹，这就对了。您想想看，素云她从小就怕我，就算她想要寻死，什么死法都可以啊，上吊、跳楼、投河、服毒，哪种死法不比烧死来的痛快？一般人是不会选择自焚这种方式的。更何况是素云这样从小就对火心生畏惧的人呢？对呀，我怎么就没想起来呢？然而，只要是素云没有死，你就有救了。当时他们说素云是自焚，我就总觉得没有道理呀、啊。那具烧焦尸体的头发上插着三千般白牡丹给他的玉簪子，他还穿着嫁衣。而且那具烧焦的尸体已经面目全非，辨认不清了。他就仅凭这两点断定那个就是素云。然而，你说的很对，很有道理啊，爹。您说对了，一只玉簪，一身嫁衣，不能就凭着这两点就断定死者就是素云。更何况，死者即便是素云，就凭他天生怕我这一条，就不能说他是自焚而死，爹。依我看来，这件事只有两种可能：一是素云她没有死，那具女尸是被他们偷梁换柱的；二是，二，二是，这也是我最不希望发生的。素云，她有可能先被人害死，再伪装成自焚的样子。然而，你说的是有道理。这个韩宇轩，当了一辈子的官儿，断了无数起的案子，轮到自己女儿的身上，就整个方寸大乱了。那么多的疑点，他居然看不出来，老糊涂了。究竟是谁干的呢？为什么要干呢？爹，谁干的不知道，为什么干的却不难猜。您想想看，这些日子以来。表面上看最倒霉的人是我，但实际上最受影响的，是我们陈寒两家的交情。老太后，这是想要咱们两家从根本上
，从舆论上彻头彻尾的啊，结成大仇家。对，到时候，到时候咱们就你掐我，我掐你，他坐山观虎斗。嗯，哎呦，老佛爷这个人是深不可测呀。你说的这些话，这些事情都有道理。可是现在韩愈宣誓条疯狗。见着姓陈的就乱咬，怎么能想个办法让他明白这番道理呢？韩宇轩会变成今天这个样子，主要的原因就是素云的死。要想让韩宇轩来牢里头听我说这番话，就只能靠素云了。素云就算没死，但现在踪迹全无啊！你让为父上哪儿去找他呀？爹。然而有办法了。好，好，所托之事，希望尽快办理。一定，一定。可是这对你家公子有什么好处？哎，这事儿你就不要管了，希望尽量促成此事。好，好，好。有钱能使鬼推磨，哎，不就是几句话吗？你放心，包在我身上。谢谢，谢谢等等啊！哎哎，老爷，大牢那边的牢头老张求见，说是有事禀报。什么事啊？说陈然在里头不老实。他说他，他呀，陈然说的话我实在学不了。老爷，您还是自个儿问老张吧。让他进来吧。是。小的给大人请安。呃，陈然他说什么了？大人，那陈然实在是太不像话了。您不知道啊，自打听说大小姐出事以后，她就在里头手舞足蹈、疯疯癫癫的，说什么死得好、死得妙，嗯，早死早好、早死早了。这个王八蛋！可不是，他还说，还说，哎呀，大人，那些话实在太难听了，小的说不出口。你快说嘛！他还说，大小姐的死乃是现实现报。都是因为韩大人，您平时作孽太多。他还说，大小姐临死前曾和他在野地里睡睡了一宿，当时他就看出大小姐要寻死，可他就是不说，因为他觉得这是活该。混蛋，王八蛋，我要杀了他！这还不止呢，大人，他说大小姐那天说了好些个遗言。他一句也不告诉大人您，他让您抱恨终身。走，去监狱。呃，是。滚起来！是。慢着，韩大人，您终于来了，是我请您来的。你算什么？这位牢头大哥，是不是告诉您，我在牢里手舞足蹈庆祝素云的死，还告诉您素云留下了遗言？你你这短命的王八蛋，老子去替你办事儿，你怎么把老子也烧上了？滚！是。你到底要干什么？素云没死，你说什么？韩大人，素云她是您的亲生女儿，您自己最清楚。素云她最怕的是什么？这个素云最怕的，逢年过节一放鞭炮，素云她就她就把自己关在闺房里头，再也不敢出门
，为这个我还笑他。哎呀，你敢使马枪，你怎么就怕放鞭炮呢？他说，这个马枪只有响声，没有，可没有什么，没有火呀。嗯，啊，对对对，就是没有火。我们素云天不怕地不怕，就怕火。那素云是怎么死的？自焚呢？韩大人，您现在总该明白我为什么要请您来这里了吧？我，这帮人下手也太狠了，怎么把你打成这样？你自己也是的。喝多了就上哪闹不行，干嘛跑到人家灵堂上去闹啊？人家把你恨得咬牙切齿了，这不打死活该吗？行了行了，你也别想了，人都已经死了，想那么多也没有用了。这些年，你为素云难受的次数还少吗？可谁让你是现在这副德行？你少管！我不管，我不管让别人打死好了。你说素云这个傻丫头也真是的，怎么死不行？非要活活烧死！你说一个姑娘嫁到最后，谁不想漂漂亮亮的死了？干嘛非要自己活活烧死呢？那多疼，多惨呢、啊！你说什么？你再说一遍！你快点再说一遍！行了行了，我不说了。我知道你又伤心了，我不说了还不行吗？不是我问你刚刚说什么，你再给我重复一下。我没说什么呀，我就说怎么死不行，非要活活烧死。烧死！烧死！金哥哥，冉哥哥，快！苏云，苏云，快走了，快，快,快,快点！别怕。哈，韩素云，你个臭丫头片子，你连老子都敢涮！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
。老爷这些天都没说过他是教，知道吗？我告诉你啊，没什么事你别吵他。管家，你不知道他们韩府欺人太甚，不行，我得找老爷说去。怎么了？出什么事儿了？老爷，他们韩府简直是欺人太甚，就如给二少爷送换洗的衣服，竟然被他们拦在了外头，还说巡抚大人有令，从今往后没有他的探亲证，谁也不许进去探望二少爷。连我带去的这些换洗的衣服都送不进去，说什么他家带凶器？什么？他韩宇轩欺人太甚了，把我家的然儿下了大狱，他还要怎么样？这往后然儿在里头让他坐监，我是一点消息也不知道啊！可不是嘛，老爷，韩宇轩跟二少爷这仇恨大了，他现在不让咱们进去看望二少爷，谁知道他在里头怎么折磨他呀？二少爷就是受了再多的苦，咱们都看不着，都不能知道啊！不行，这绝对不行！我找他去，北郊，北郊。是。嗯。韩宇轩这个老东西，这回是要跟陈家乐恩断义绝了吧？可不是嘛，他这一下令，不让陈家人去探望陈然。那不等于要了陈家二老的性命吗？这下子，陈然在大牢里那可是暗无天日，叫天不应，叫地不灵啊！您知道，这小子，那可是陈家乐的心头肉啊！<笑>韩宇轩这老小子这么干，一为他女儿，二呢，大有公报私仇的意思。嗯，想想那个老东西那天在华清池跟白牡丹说的那些话，我就恶心。是。简直是拿肉麻当有趣！哎呦，鲁大人，瞧您说的，您就听了那么一回就觉得恶心了。那韩大人，啊不不不不，韩宇轩这老小子，这个调调已经端了五六年了。您说说，都五六十岁的人了，怎么如今这棵老树上还开出这么一朵酸花儿啊？老师让开，别过来，别过来，别过来，别过来，别过来。哎呀，韩大人，韩大人，您说巧不巧？我正要找您呢，咱们今儿在这儿碰上了。今天老夫要请韩大人在在这十围天，咱们俩好好坐坐啊，吃顿饭，叙叙旧，聊聊天吧。哎呀，对不起，本官公务在身，无暇与闲杂人等做过多的纠缠。你还是把轿子挪开挪开，不要影响本官的公务。哎，我陈家乐要。陈家人来啊！一说还得说半天呢，我可就韩素云那么一个女儿啊啊！还让你那两个儿子给逼死了，哼！你别说，我让你陈然一命抵一命啊！你等我收拾完了陈然，我连你那个陈俊呐，混世魔王，我一勺会。好你个韩宇轩，你给我滚出来吧！韩宇轩，你你要把我陈家赶尽杀绝呀、啊、你！哎，干什么干
什么干什么？放手放手放手！什么放手？我这是官服！我告诉你，你要是这样的话。大清律里规定，损坏官服是要杀头的。你这会死了你！对了你，老夫今天告诉你，我就是来找死的。有种的你，我告诉你，看了呀你！我告诉你，我告诉你，看看他，假公济私，他要把我们全家的人一个个活活的逼死。我告诉你，我就是要假公济私，我就是要公报私仇。我就要你们陈家断子绝孙，害死了我唯一的女儿，没有了后，我让你陈家家破人亡。去你的妈！哎呀，哎呀，快快把他给我抓起来！快呀！干什么你们？干什么你们？你们放开我！放开我！放开！你敢打我？你敢打我？你敢打父母官呐、啊？来来来，给我打！放开我！我来人呐，给我打！啊死我了！哎呀，老爷。大少爷跟人打架斗殴，怎么老让你也成这样了？打了半天，打成这样，二少爷的事儿你还没解决啊？懂个屁呀、啊、你！少在我面前瞎絮叨！哎呦，看来韩宇轩往后是要跟我反目成仇了，还得另外找一棵大树了，保护好然儿和俊儿。老爷。卢永鲁大人来了，人在客厅，您见不见的？嘿，恕我曹操，曹操就到了。请，请鲁大人。老爷，老爷，您说我们两个呢？咱们这儿继续，继续，我这还疼着呢啊！哎，疼着呢，好，好，哎，快点，快点，您请。哎呦，陈员外，哎呦，鲁大人。嘿，您这是怎么了？
人，怎么看不见？昨日红颜，宾馆里歌，唱不尽梦断情伤。爱是春风，吹不散两颗尘。韩宇轩呢、啊、是个大奸臣，我绝对不跟他蛇鼠同窝。我要跟老佛爷龙凤呈祥，千万不要为了一己之私，坏了哀家的大事，明白吗？你，你以为我做这些就只是为了报恩吗？不是为了报恩，那又是为什么？小墨子，我实在担心啊。思琴姐姐，求求你了，你就行行好吧，替我去看看我们家二少爷吧。我不去。